Hej och välkomna till ännu en grammatiklektion med mig. Jag ska försöka göra hela grammatiken på det här sättet. Det kanske blir 30 minuters lektioner. Jag kommer gå igenom punkt för punkt hela svenska grammatiken. Och man börjar alltid med substantiv. Den första filmen ligger här. Om ni vill titta på regler för en och ett. Och vilka ord som är en och ett i A1-nivån som är ungefär 300 vanliga substantiv. Det finns undertexter på ungefär 100 språk men det är Google som översätter så ibland blir det lite fel. Ett bra sätt att lära sig ett språk är att lyssna, pausa, härma mig, skriva upp alla ord ni inte kan, lyssna flera gånger. I slutet tar jag upp alla exempel igen som jag har tagit upp. Men då är det utan text. Så då ska du bara öva att lyssna. Jag skriver i beskrivningen här nere att du kan hoppa fram dit om du inte vill höra genomgången på allting. Idag så är det plural ändelser på substantiv. Och vi har faktiskt sju olika plural ändelser. Jag kommer ta upp alla de substantiven som var med i förra lektionen och berätta vilken plural ändelse de har. Jag börjar med plural ändelsen OR. Plural ändelsen OR. Oftast så är det ett N-ord och som slutar på A. Så säger man en blomma så blir det flera blommor. En bräda. Flera brädor, en byxa, flera byxor, en docka, flera dockor, en flicka, flera flickor, en fråga, flera frågor. Uttalsmässigt så säger vissa så här, ja jag har blommor i min trädgård. Alltså jag har blommor, men det är inte er i slutet utan det är blommor. Blommor, en gata, gator, en jacka, jackor, en kaka, kakor, en kamera, kameror, en klocka, klockor, en krona, kronor. Där hör man ganska ofta att de säger kronor men det är kronor när ni ska stava en kvinna kvinnor en låda lådor en läxa läxor en mamma mammor en människa människor en näsa näsor en papp Pappor, en penna, pennor, en pizza, pizzor, en sida, sidor, en skjorta, skjortor. På skjorta, då säger man inte skjorta, utan det blir skjort, skjorta. En skjorta, skjortor, en skola, skolor. En soppa, soppor, en tavla, tavlor, en vecka, veckor, en väska, väskor, en webbsida, webbsidor. Alla de här orden som slutar på OR är faktiskt en ord som slutar på A i singular. Det kan vara en bra regel, därför att på de andra pluraländelserna så finns det inte så tydliga regler. Okej, här kommer pluraländelsen AR. Jag har delat upp dem lite grann, så först så tar jag upp de substantiv där man bara lägger till AR. Så man har en anteckning och sen bara lägger man till anteckningar. En arm, armar, en bil, bilar, en boll, bollar, 
en bongård. Bongårdar. Här, när man ska uttala så drar man ihop. Så man säger inte bondgård. Utan det blir bongård. Bongård. En buss. Bussar. En by. Byar. En båt. Båtar. En bebis. Bebisar. En dag. Dagar. En del. Delar. En dusch. Duschar. En dörr. Dörrar. En eftermiddag. Eftermiddagar. Här blir det lite skillnad på singular och plural. Det är för att vi säger en eftermiddag. Men i plural. Flera eftermiddagar. Där kan man inte ha eftermiddagar. Eftermiddagar. En fisk. Fiskar. En fotboll. Fotbollar. En fru. Fruar. En frukost. Frukostar. En födelsedag. Födelsedagar. En glass. Glassar. En gris. Grisar. En hatt. Hattar. En hund. Hundar. En häst. Hästar. En kjol. Kjolar. En klänning. Klänningar. En kniv. Knivar. En kompis. Kompisar. En kopp. Koppar. En kropp. Kroppar. En kväll. Kvällar. En mening. Meningar. En middag. En middag. Middagar. Här blir det samma sak som med eftermiddag. Eftermiddagar. En middag. Middagar. En målning. Målningar. En måndag. Måndagar. Så de flesta som slutar på dagar blir en ganska stor uttalsskillnad i singular och plural. Alla veckodagar är en ord och det blir AR i plural. En ost. Ostar. En potatis. Potatisar. En smörgås. Smörgåsar. En sol. Solar. En stol. Stolar. En säng. Sängar. En söndag. Söndagar. Här har jag skrivit en en t-shirt. Men det ska vara en t-shirt. T-shirtar. En tallrik. Tallrikar. En tidning. Tidningar. Här säger man oftast tidning, inte tidning. En tidning. Tidningar. En torsdag. Torsdagar. En trädgård. Trädgårdar. Här är samma sak. Man säger inte trädgård, utan det blir en trädgård. Trädgårdar. En vind. Vindar. En peng. Pengar. En väg. Vägar. En vägg. Väggar. En värld. Värdar. Där får ni också tänka på uttalet. Man säger inte värld utan en värld. En värld. Värdar. En mun. Munnar. På mun så blir det att ett extra n i plural. Har vi några ord som slutar på e i singular, då tar man bort e och sätter dit ar. Så det heter en herre, men herrar. 
Jag tror inte det skulle kunna gå att säga herre är. Utan det är ganska logiskt att det där et försvinner. En pojke, pojkar, en påse, påsar, en timme, timmar. Om det slutar på er så ändrar man lite. Till exempel på en dotter. Man byter ut er mot rar. En dotter, flera döttrar. På dotter ändrar man även vokalen så att det blir dot. Dotter, döttrar. På föräldrar gör man inte det. Utan då ändrar man bara er till rar på slutet. En förälder, föräldrar. En syster, systrar. En vinter, vintrar. En ålder, åldrar. En semester. Semestrar, en sommar, somrar. Och på sommar får ni vara lite uppmärksamma. Man har aldrig dubbel M om det kommer en konsonant efter. Det är en stavningsregel. Så somrar, R, är ju en konsonant. Därför blir det bara ett M. Och så är det på alla M-ord. En fågel, fåglar. Om ni tittar på fågel och nyckel. På de ord som slutar på el så ändrar man också. Så då blir det fåglar, nycklar. En fröken, fröknar. En morgon, man kan säga morgonar, morgonar, men... Där ändrar vi ofta så vi bara säger månar. Det var alla AR-ord. Som ni märker så finns det vissa uttalsskillnader. Man sätter inte bara dit AR utan det kan bli lite skiften så att man ändrar på lite bokstäver här och där. Bra att ni skriver upp dem som ni inte kunde. Gå gärna tillbaka. Och titta på AR-orden igen. Här har vi pluraländelsen ER. En adress. Adresser. En affär. Affärer. En apelsin. Apelsiner. En banan. Bananer. En bank. Banker. En bar. Barer. En bild, bilder, en chaufför, chaufförer, en dans, danser, en dator, datorer. Här ändras uttalet lite grann, för man säger en dator. Man säger inte datorer, utan datorer. En doktor, doktorer, en dryck. Drycker, en fabrik, fabriker, en familj, familjer, en fest, fester, en film, filmer, en flod, floder, en frukt, frukter, en färg, färger. En gitarr, gitarrer, en grupp, grupper, en grönsak, grönsaker, en helg, helger, en katt, katter, en klass, klasser, en kurs, kurser, en lektion. Lektioner, en lunch, luncher, en lägenhet, lägenheter, en mataffär, mataffärer, en minut, minuter, en måltid, måltider, 
en månad, månader, en nationalitet, nationaliteter, en park, parker, en person, personer, en plats, platser, en restaurang, restauranger, en sak, saker. En servitris, servitriser, en servitör, servitörer, en simbasäng, simbasänger, en sport, sporter. Här drar man också ihop så att det blir inte sport utan sport. En sport, sporter, en station. Stationer, en stor marknad, stormarknader, en student, studenter, en telefon, telefoner, en tid, tider, en toalett, toaletter, en tomat, tomater, en vän. Vänner. Här skiljer det sig. Så på en vän är det bara ett en. Men på vänner så är det två en. En växt. Växter. En ljus. Ljuser. Här kommer ord som får en skillnad på vokal. Man säger en bok- men flera böcker, då blir det ju samma sak med ordbok, ordböcker. En bror, flera bröder. En fot, flera fötter. En hand, flera händer. En natt, flera nätter. En son. Flera söner, en stad, flera städer, en strand, flera stränder, en tand, flera tänder. De här slutar ju på er, men de får ju även en vokalskillnad, att man byter vokal ifrån singular till plural. Ett café. Flera kaféer, ett land, flera länder, ett museum, flera museer, ett te, flera teer. Okej, okay. nu kommer vi till pluraländelsen där det bara är R och de var inte så många i A1-nivån. En ko, flera kor. En radio, flera radior, en sko, flera skor. Det var det. Sen har vi pluraländelsen N. Och som ni ser så är det väldigt många ett ord som slutar på vokal. Ett ansikte, E är en vokal och då lägger man bara på ett N. Ett ansikte, flera ansikten, ett arbete, arbeten, ett foto, foton, ett meddelande, meddelanden, ett ställe, ställen, ett so, zon, ett ämne, ämnen. Ett äpple, äpplen. Sen har vi två stycken ord som ändrar så att det blir o-n i plural istället. Ett öga, ögon. Och då blir det ju glasögon. För man har ju liksom oftast inte bara ett glasöga. Ett öra, öron. Sen har vi ingen pluraländelse. Och 
då är det en ord som slutar på are. En läkare, flera läkare. En lärare, flera lärare. Och sen har vi faktiskt en öl, flera öl. Och det är de enda en orden i A1-nivå som inte har någon pluraländelse. Resten är ett ord. Många ett ord ser likadana ut i singular och plural. Och här kommer väldigt många. Ett bad, flera bad. Ett badrum, många badrum. Ett band, två band. Ett bankkort. Flera bankkort. Ett barn. Många barn. Ett ben. Två ben. Så det är faktiskt ingen skillnad. På de följande substantiven säger jag bara. Ett bord. Bord. Ett brev. Brev. Ett bröd. Bröd. Ett datum. Datum, ett djur, djur, ett e-mail, e-mail, ett exempel, exempel, ett flygplan, flygplan, ett folk, folk, ett får, får, ett fönster, fönster, ett glas, glas. Ett golv, golv, ett gräs, gräs, ett hav, hav, ett hem, hem, ett hotell, hotell, ett hus, hus, ett husdjur, husdjur, ett huvud, huvud, ett hår, hår. Ett jobb, jobb. Ett kex, kex. Ett klassrum, klassrum. Ett kors, kors. Ett kvarter, kvarter. Ett kök, kök. Ett liv, liv. Ett ljud, ljud. Ett namn, namn. Ett nummer, nummer, ett ord, ord, ett papper, papper, ett par, par, ett problem, problem, ett prov, prov, ett regn, regn, ett rum, rum. Ett samtal, samtal. Ett sjukhus, sjukhus. Ett skrivbord, skrivbord. Ett skägg, skägg. Ett slut, slut. Ett sovrum, sovrum. Ett spel, spel. Ett språk, språk. Ett stopp. Stopp. Ett träd. Träd. Ett tåg. Tåg. Ett universitet. Universitet. Ett vardagsrum. Vardagsrum. Ett vin. Vin. Ett väder. Väder. Ett år. År. Och slutligen ett ägg. Ägg. Man äter flera ägg. Jättemånga ett ord som ser likadana ut i singular och plural. Det finns alltså pluraländelse S och det är det ofta på inlånade ord. Alltså sådana ord som vi har lånat ifrån engelskan. Men i A1-nivå så finns det faktiskt inte ett enda. Sen har vi en som är, man säger en vuxen, och sen helt plötsligt blir det vuxna. Men det här är egentligen ett adjektiv. 
En vuxen pojke, ett vuxet barn, vuxna pojkar. Så ibland använder vi adjektiv som substantiv och då sätter man inte pluraländelsen på samma sätt. Sen har vi några ord som är förkortningar. Man säger en bio, men en bio är egentligen en förkortning av biograf. Och biograf i plural heter biografer. En tv, förkortning av en tv-apparat. Så plural blir tv-apparater. En taxi är en förkortning av en taxibil. Så i plural så blir det taxibilar. Sen har vi ord som vi bara säger i singular. Och det är choklad. Man säger inte chokladar eller chokladar eller choklador. Utan det blir bara choklad. Många oräkneliga substantiv sätter vi inte plural på. Choklad, smör, kött, mat, mjölk, musik, ris. Salt, snö, socker, tennis, vatten, kaffe och jeans. Där sätter vi ofta ett par framför. Så vi säger ett par jeans, två par jeans, tre par jeans för att bilda plural. Ja, ni. Nu säger jag alla substantiv igen fast i bokstavsordning och jag kommer bara säga plural, inte singular. Så nu ska du lyssna och översätta orden i ditt huvud. Jag tar bort mig själv och alla textade ord så nu ska du bara öva att lyssna. Du kan även skriva upp de ord du inte förstår och studera dem. Sedan kan du lyssna igen. Det tar tid att vänja öronen vid ett nytt språk. Lyssna och översätt i huvudet. Adresser. Affärer. Anteckningar. Apelsiner. Armar. Bananer. Banker. Barer, bilar, bilder, biljetter, biografer, blommor, böcker, bollar, bondgårdar, bröder, brädor, bussar. Byar, båtar, bebisar, chaufförer, dagar, danser, datorer, delar, dockor, doktorer, döttrar, drycker, duschar. Dörrar, eftermiddagar, fabriker, familjer, fester, filmer, fiskar, flickor, floder, fötter, fotbollar, fruar, rökostar, frukter. Frågor, fåglar, färger, födelsedagar, föräldrar, gator, gitarrer, glassar, grisar, grupper, grönsaker, händer. Hattar, helger, hundar, hästar, jackor, joser, kakor, kameror, 
katter, kjolar, klasser, klockor, klänningar, knivar, kor, kompisar, koppar, kronor, kroppar, kurser. Kvinnor, kvällar, lektioner, luncher, lådor, lägenheter, läkare, lärare, läxor, mammor, män, mataffärer, meningar. Middagar, minuter, månar, munnar, målningar, måltider, månader, måndagar, människor, nationaliteter, nätter, nycklar, Näsor, ordböcker, ostar, pappor, parker, pennor, personer, pizzor, platser, pojkar, potatisar, påsar, radior. Restauranger, saker, semesterar, serviti- servitriser, servitörer, sidor, simbasänger, skjortor, skor, skolor, smörgåsar, solar. Somrar, söner, soppor, spelare, sporter, städer, stationer, stolar, stormarknader, stränder, studenter, systrar. Sängar, söndagar, t-shirtar, tallrikar, tänder, tavlor, taxibilar, telefoner, tv-apparater, tider, tidningar, timmar. Toaletter, tomater, torsdagar, trädgårdar, veckor, vindar, vintrar, vägar, väggar, vänner, värdar, väskor. Växter, webbsidor, åldrar, öl. Det var alla en ord. Nu börjar jag med ett orden. Ansikten, arbeten, bad, badrum, band, bankkort, barn. Ben, bord, brev, bröd, datum, djur, e-mail, exempel, flygplan, folk, foton, får, fönster, glas. Golv, gräs, 
hav, hem, hotell, hus, husdjur, huvud, hår, jobb, kaféer, kex, klassrum, kors, kvarter, kök, länder, liv, ljud, meddelanden, museer, namn, nummer, ord, papper, par, problem, prov, regn, rum, samtal, sjukhus, skrivbord, skägg, slut, sovrum, spel, språk, stopp, ställen, svar, teer, träd, tåg, universitet, vardagsrum, vin, väder, zon, år, ägg, ämnen, äpplen, ögon, öron. Ja, det var en lång lektion, men det är bra att lära sig de här pluraländelserna. När jag bara säger orden så kan ni även ta fram papper och penna och testa att stava alla orden. Det är bra att träna att skriva också. Ni kan följa mig på Instagram, Svenska med Marie, och på Facebook, Svenska för nyanlända. Ja! Det var allt för den här lektionen. Vi ses i nästa film. Och jag vet att det är svårt att lära sig ett språk. Hej då!